अक्षय ट्वेंटी ट्वेंटी एंड ओपन इट इनिशियलाइजिंग ये चेक द एक्सेस ऑफ हिस्ट्री आई थिंक यू ब्लॉक द पब्लिक एक्सेस no 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 need to check the access because we are going through uh, i am user we authenticate an user to access my s3 okay 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 oh okay 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 mm Yes, my another machine is now connected, and I am trying in this machine. So my another Linux machine is ready. Now I am now I am connecting <coughs> with this sudo user. so let's check it is pointed on it or not again i am doing some steps and now second step install the dependencies <clears throat> yes and it's installed complete and <clears throat> clone it from git so fuse file system is there and again paste the next command cd fuse and auto gen <coughs> running the auto gen dot sh file completed and configure the prefix user with open ssl and run the make command and again paste the next command let's verify the s3 fs is available or not yes available <coughs> and create a touch create a file with etc passwd Uh, 
I am. I need to paste my I am user credential into that. user groups <coughs> credentials and make an active and I deleted this all axis previous <coughs> and also this and create access key so I created some access key paste also this and save and exit run the next command <coughs> sudo ch mode and mkdir my s3 bucket and only paste this command my bucket name is Year way right now, <laughs> my bucket is mounted. So it's work on CentOS system or in a Amazon Linux system. Maybe in Ubuntu. Maybe in Ubuntu uh, they have some restriction or some misconfiguration in file. So for Amazon machine, it's working fine. I mounted successfully okay. my S3 bucket to this point. And now I can verify with that uh, LS. And here is my S3 bucket folder, CD, my S3 bucket and LS. So here is some file which I uploaded on my S3 bucket. Now I am creating yeah, some yeah. file, touch, yeah, yeah. touch colon one dot dot hundred. I created hundred files in one command. I created hundred files within one command. Okay. Uh, I think zero and colon. Okay, so just enter. It's uh, take few seconds. So if we check in our S3 bucket, hundred files also located in my S3 bucket. So. I am on machine right now LS. So there is hundred files is created. I create hundred empty files and right now I am on my S3. So let's check hundred files is there or not. So hundred files is there. All files are empty and it's a replica. It it is same. It is same. Uh, whenever you uh, run any yeah. command on your S3 bucket, so it's work on uh, your uh, machines. Okay, okay. It is same for uh, on-premise also, now. Yes, yeah. It is same as on-premises also. And when I run the df h uh, I have unlimited storage. That means 256 t terabyte. 
Because S3 bucket is unlimited. Uh, S3 bucket is used for unlimited storage. So uh, they attached the unlimited so storage at. My, the, now, yeah, yeah. But now my question is here: If we use, if we mount S3 FS, uh, we have to make one gateway like my S3 bucket. Is it that? What what? It seems like. Uh, in your EC2 machine, it will. Uh, we have create one uh, directory like my S3 bucket, right? In machine, there is a directory, right? My S3 bucket. So, yeah. Hello. Uh, hello. I <clears throat> mounted the multiple. Yeah, yeah. I mounted the multiple S3 bucket on my machine, and also I mounted same S3 bucket on multiple machines. So they can replicate with each okay, other okay. Uh, the so data with my, same location. What? My, okay, okay. My question is: Yes. If I mount uh, my S3, S3 bucket in my EC2 machine, yes. Then it will, will it be charged? Will yes, it yes, charge yes. It will that? be charged because you have only some free request like. Twenty thousand or five thousand request you have free in your account, but if you <clears throat> take more request and take more data to that, so it will charge for you. Okay, okay. For uh, for storage, like uh, for uh, storage, it will it will take charge or not? It will take charge. It will take charge. On we have uh, four types of storage in AWS. First is S three. i explain briefly so one is s3 and second is efs only works for linux system and third is ebs and fourth is uh, glacier which is already included into the s3 and fifth is snowball so in s3 we use only the standard version of s3 and for efs efs is a cat kind of storage you can store uh, your common data with your uh, different location you can share your uh, common data with your different location and it's work only in linux system okay 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 and uh, third is ebs which is only accessible by uh, ec2 instances i think my i key is not working ec2 instances so and uh, fourth fourth is glacier which is included into the uh, s3 bucket few months ago it's included into the s3 bucket because s uh, glacier is a uh, too cheaper and uh, uh, the data will be in large amount that's uh, old music companies have to save their data they move to their uh, glacier storage so uh, he charge minimum charges for that so glacier is cheaper and fifth okay. and the fifth one is snowball 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 is a that kind of a container like what is snowball is like <clears throat> uh, i have uh, on premises data center like i have uh, one petabyte or one i think 1000 terabyte or 1000 petabyte data a large amount of data uh -huh. and i want to okay. <laughs> merge my infrastructure uh, to the aws so aws provide a, a snowball service it means uh, aws uh, sends you a truck a storage type truck okay so uh, in this truck uh, okay. uh, devices will be in the truck 
and you can move your data with a snowball so they it takes uh, two months or four months like uh, i am uh, search for a snowball so it will better for understanding so now snowball is like a truck like uh, container right yeah this is like this this is like this so if you have to move your data center on okay, premise okay. on premises to cloud and it's has amount of data it's large amount of data yeah when that petabyte scale yeah. data migration or maybe the uh, advanced uh, like large amount of data so you can or take service as snowball from aws and it will migrate to the aws center aws data center okay, so okay it's for big data actually yeah yeah it's for big data it's for like 100 petabyte container 45 45 feet long and connect with your data center with fiber and fill up if like we have like like we have uh, uh like 50 petabyte data okay like we have 50 petabyte data and we have also yes no no finish 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 first okay okay so like we have uh, 50 finish hello no oh, yeah yeah finish first then i'll ask okay okay so like we have 50 petabyte of data okay and uh, yeah, yeah. i think like mm -hmm. i have much more bandwidth like i have 2 gbps connection okay okay hai na and i want to upload my data uh, to the aws server or to the any uh, cloud provider company okay so okay. if i have uh, 2 gbps data then it will take one year of time to upload your data to the cloud migration so that's why we use the snowball service it will come with a fiber storage and they will connect with your data center in your truck and <coughs> they connected with locally and move your data center into the truck and truck will go in the aws cloud data center truck will move into the uh, aws cloud data center and your data will be live in within 20 within 2 months like oh okay 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 and uh, my question is yes. suppose we have mount uh, s3 storage in yes. our ec2 ec2 file ec2 yes. system yeah, okay mm. then after that if we take a snapshot of our volume okay then will that uh, s3 storage will uh, come in that snapshot or not no no it's not come because it's a remote replica of your data okay, okay. it's a remote replica of your data you can access okay, okay. whenever your s3 bucket is located if you delete your s3 bucket then your data will be deleted from your ec2 instance yeah yeah hmm. okay okay thanks so previous session is disconnected by my 40 minutes is over i have only the 40 minutes for our session and i have unlimited one to one session so right now uh, we have three person in a okay. session so that's why i have only the 40 minutes okay 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 no problem i think 7 minutes is yes. remaining No. Yeah, yeah, seven minutes is remaining. Okay. Okay. So.
so any question uh, ankur okay. so today we have finished नहीं अभी तो क्वेश्चन नहीं है मतलब सब क्लियर हो गया ना मुझे लग रहा है आपको ये मुझे बताना पड़ेगा फिर अच्छा हाँ कोई नहीं मैं आपको फिर से बता आपको ये मुझे बताना पड़ेगा ये सारा फिर से हाँ हाँ मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा फिर से कैसे no 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 because aws provide you a data recovery if there is some disaster in aws data center okay. they will provide you a complete backup aws assure that the 99.9 times 9 percentage they will uh, recover your data if any miss happening from the aws okay 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 Okay, okay, okay. So tomorrow, what will we see? We will see EFS. No, no, no. Ah, uh, EFS. Ah, uh, we will discuss uh, in coming session. So tomorrow, later. Okay. Tomorrow, uh, we will see that how can replicate the S three bucket to other and connected with other accounts and also, ah, uh, I am go. today i planned that uh, we are connected with a vpn that how vpn is work how can i access the okay. non internet machine to my machines without launching any instance in aws okay okay okay, okay. so our okay. time is uh, fully wasted in the ubuntu machine ubuntu machine yeah yeah so okay, that's okay we will discover the limitation yes yes Okay, I don't have any question now. Okay, okay. Okay, Tashin. Bye. Good night. Okay, bye. Good night. Thanks. Okay, welcome. Okay. Hello. <coughs> Hello. 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 आपको दोबारा से कोई इशू नहीं है उसमें क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं से करते हैं वो सारी चीजें ठीक है तभी हम डिलीवर कर पाते हैं ऐसा नहीं है, है ना तो अभी जैसे मैंने उबंतु में किया था ठीक है उबंतु में करने के बाद फिर मुझे उसमें प्रॉब्लम आई तो मैंने तुरंत ही सेंटो एस में किया मुझे तो उसमें में भी हो सकता है कुछ डिपेंडेंसी की इशू रही हो लेकिन वो सेंटो में परफेक्ट काम कर रहा था हम ये कल भी एक बार करके देखेंगे दोबारा से जब हम स्टोरेज का वो पूरा पढ़ेंगे पार्ट ठीक है अभी तो हमने केवल विंडोज पे माउंट करना सीखा था तो जब हम विंडोज में टीएनटी ड्राइव डालते हैं तो वो एस थ्री एफ एस की सारी फाइल्स वो ऑटोमेटिक ले लेता है ठीक है अगर जैसे आप इस पे और भी तरीके हैं एस को माउंट करने के लेकिन ये सबसे बेस्ट है क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वहां ऐसे जैसे मैं भी उबंतु में फंसा था ना डिपेंडेंसी रिजॉल्व करते 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 कितने साल बीत जाएंगे आपको लेकिन वो रिजॉल्व नहीं होगा अच्छा ओके ये आपने जो बताया है टाइप ऑफ स्टोरेज में एक एस थ्री स्टैंडर्ड है एक EFS है EVS, हाँ। ये ग्लेशियर था और ये स्नोबॉल था हाँ तो ये क्या है मतलब ऐसी तरह समझ में आता है क्या है ये ये, ये, मत, ये स्टोरेज के टाइप है देखिए मैं बताऊ हाँ स्टोरेज के टाइप से ही है S3 आपको पता ही है कि एक तरह से ऑब्जेक्ट स्टोरेज है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है ठीक है EFS जो है वो लेनिक्स पे है EFS एक इलास्टिक फाइल सिस्टम है जो AWS के द्वारा क्रिएट किया गया है और सिर्फ लेनिक्स मशीन पे चलता है यानी कि आप मान लीजिए मैं कोई मशीन EFS से कनेक्ट करता हूँ मैं इंडिया के अंदर हूँ मेरे पांच जगह और डेटा सेंटर है मैं चाहता हूँ कि वो सारे लोग मेरे EFS मशीन पे ही काम करें वो है मेरे अलग रिमोट लोकेशन पे लेकिन वो जो भी काम करे वो यहाँ पे ई में सेव रहे मेरे पास वो केवल लाइनिक्स पे काम करता है और ईबीएस क्या है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है 
जो कि सिर्फ ई टू जब हम क्रिएट करते हैं वो तभी बनता है और वो ई टू के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है बस उसके अलावा वो एक्सेस नहीं किया जा सकता ग्लेशियर क्या है ग्लेशियर जैसे आ, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी होती है जैसे टी सीरीज का है कोई सौ साल का कनेक्शन कलेक्शन है उनका गानों का या दो सौ साल का कनेक्शन है तो वो चाहते हैं कि हाँ मेरा डेटा सेफ भी रहे और मुझे ज्यादा चार्जेस भी ना देने पड़े क्योंकि उनके बड़े बड़े टेप होते थे पहले कैसे होती थी सीडी होती थी तो वो चाहते हैं कि यार वो डेटा सेफ भी रहे मेरे लिए और मुझे ज्यादा पैसे भी ना देने पड़े तो लोग क्या करते थे पहले एस पे डाल देते थे और फिर नब्बे दिनों के बाद वो ग्लेशियर पे मूव कर देते थे तो ग्लेशियर पे उनको कम चार्जेस लगता था अब एडब्ल्यू ने ये कर दिया है कि ग्लेशियर और एस आपका एक ही कैटेगरी में कर दिया है और स्नोबॉल में ये है कि स्नोबॉल में ई डब्ल्यू एक ट्रक भेजता है डेटा सेंटर का खुद का उसमें सर्वर स्टोरेज लगी रहती है अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा है तो वो फाइबर से उस ट्रक को कनेक्ट करेंगे आपके डेटा सेंटर से आपके फिजिकली लोकेशन पे आके और फिर वो डेटा सारा मूव कर लेंगे अपने ट्रक के अंदर यानी आपके पास कितना भी पीटा वाइट डेटा हो बिग डेटा हो कितना भी हो ठीक है वो सारा मूव करके फिर वो आपको 20 से 30 दिन के अंदर वो डेटा सारा ई डब्ल्यू एस में माइग्रेट हो जाता है आज हम यही वाला टॉपिक पढ़ने वाले थे ना जो आप बता रहे थे हाँ हाँ ठीक है मैं एक बार ना जो आपने थोड़ा बहुत बताया है मैं ट्राई करके देखता हूँ ठीक ठीक जो आपने फॉन्ट वगैरह रन करी थी ना वो तो समझ ही नहीं मैं वो भेज देता हूँ मैं अभी भेज देता हूँ ठीक है वो शीट में ना आप पेस्ट कर देना उसको ठीक है ठीक है लिंक है आपके मैं लिंक भेज देता हूं आपको एक बार फिर से आप मुझे लिंक भेज देना मैं पेस्ट कर दूंगा ना उसमें क्योंकि उसमें सारा सेव भी है पहले का तो वो सारा उसमें सेव होता रहेगा ना फिर ध्यान भी रहेगा सारी ठीक 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 